ciao a tutti e tanti tanti auguri di buon Natale da Andrea di Young Wild and Free. Buon Natale da Chiara di Young Wild and Free. Tanti auguri di buon Natale dal DJ Cree. Le cose più belle non si trovano sotto l'albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Non lasciamo che il Natale duri solo un giorno, tratteniamolo tutto l'anno in un abbraccio che possa scaldare il cuore e nello stupore degli occhi dei bambini. Da frammenti, buon Natale. Tanti auguri agli ascoltatori di Radio SP30 da Gianandrea Rizzo. Che sia un Natale sereno, alla ricerca di un equilibrio interiore e di una ricarica. Per un 2020 meraviglioso, stratosferico, spaziale. Un abbraccio, buon Natale! Ma che swag! Sono Gianci, auguri! Buon Natale! Tantissimi auguri di buon compleanno a Gesù da Giuseppe di Copia in Colla. Ciao e tanti cari auguri di buon Natale da Lorenzo di Young, Wild and Free! O in prosa o in poesia da Luca Nozza, il miglior augurio che ci sia. Tanti auguri di buon Natale dal cuoco Marco! Ciao a tutti, sono Michele, auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli ascoltatori di iCare e Radio SP30. Tantissimi auguri di buon Natale da Monica di Viva la Mamma! Che il Natale sia un momento magico per tutti, auguri da Paolo. Tantissimi auguri di buon Natale da Riccardo di Into The Rock, ciao a tutti. Cari amici, tanti auguri di buon Natale da parte mia, Rosario, ci sentiamo su Radio SP30 con copia e incolla, a presto, buon Natale! E a chi crede ancora nella parola e non solo nelle immagini, un felice Natale da Stefano Re. nel nostro night show viva la mamma io sono Monica e con me alla regia c'è il mitico Gianji ciao Gianji oggi venerdì 6 dicembre San Nicola auguri a tutti Nicola, Nicoletta, Nicole insomma chi ne ha più a tutti i babbi natali <ride> chi ne ha più ne metta perché oggi è una giornata importantissima Sapete che nel nord Europa, ma in alcuni e alcune regioni dell'Italia, oggi si festeggia il vero Natale, nel senso che per tradizione, appunto in alcuni posti, tipo essere il Trentino, il Veneto, ma anche appunto la Svizzera, la Germania, altri paesi, arriva, è la notte santa in cui arriva, no, notte santa ho sbagliato, è la notte in cui arriva Santa Claus e quindi Babbo Natale e porta i doni ai bambini buoni, cioè che si sono comportati bene. Voi l'avete preparata la letterina? Io ancora no, eh, però dai, c'è ancora, c'è ancora qualche giorno, però muoviamo, cioè perché ormai ci siamo. Tu Giangi, letterina pronta? Quasi, no, deve ancora terminarla. Diciamo che è talmente lunga che eh, non sa bene cosa hai chiesto. Allora, Giangi, no, ancora è rimasto lì così. Allora, il trenino elettrico ce l'hai? Sì, perfetto. E eh, io ancora, ancora non lo so, però ci devo, ci sto pensando, mi sto organizzando. Ma come avete sentito questa sera, la trasmissione 
aperta subito prima la sigla di mamma ma, 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 ma poi la nostra siglona per fare gli auguri a tutti di buon Natale bellissima con tutto lo staff che fa gli auguri e ditemi diteci se ci vi piace vi ricordo il nostro numero di whatsapp cioè 393 836 1771 per interagire con noi a Radio SP30 e per dire insomma date le vostre le vostre il vostro ok il vostro voto alla nostra Christmas song a me è piaciuta un sacco poi avete visto quante belle voci che ci sono quest'anno veramente tantissime bello 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 quindi vabbè da come avete visto nel post siamo già in pieno Christmas countdown perché ovviamente siamo al 6 di dicembre e quindi forza 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 avete preparato io ho già fatto l'albero e tutto è già tutta la casa tutta bella impacchettata con lucine fiocchi palline da tutte le parti catene di luci disegni bellissimo ma già da un paio di settimane quasi <ride> ne partiamo sempre prima perché perché insomma con tutta la fatica che si fa per addobbare tutta casa e anche fuori direi che almeno così ce lo godiamo un po perché se no insomma a sette a sette ne è un mese no un mese ci sta stretto e quindi e quindi partiamo sempre sempre in anticipo Adesso ovviamente partiamo con la canzone di Natale per eccellenza della nostra Maraia Musica! Oh, do you 
E allora che meraviglia, adesso siamo entrati ufficialmente nel Natale, non si può chiudere gli occhi e girarsi dall'altra parte, anche perché ormai dove guardate ci sono lucine da tutte le parti, ma poi ho visto proprio venendo qua a Gudo ci sono un paio di case ma pazzesche, sembra di stare a Las Vegas, cioè addirittura c'è un tetto con la slitta, le renne sul tetto, fantastico, un altro visto nel giardino di una villetta bellissima, anche lì le renne, tutto è troppo troppo bello, 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 mi piace un sacco è troppo bello manca giusto un po' di neve ecco qualche fiocco ci vorrebbe speriamo che insomma ora di Natale di vederli dai un po' di neve ci vuole almeno giusto per sporchiamo un po' di bianco dai allora come appunto potete aver letto sul nostro post questa sera visto che appunto siamo in pieno Christmas countdown parliamo un po' io ho cercato un po' in internet di trovare qualcosa di originale no? e ho visto che ci sono dei regali adesso poi chiederemo anche a Gianji quali di questi che sto per elencare potrebbe essere il suo regalo a sorpresa perché ci sono delle cose veramente eh, che fanno anche ridere alcune molto carine altre che boh vabbè poi giudicate voi allora ho visto ecco queste per me potrebbero essere super perché esistono pensate bene le ciabatte che si riscaldano al microonde perché per chi soffre io ho sempre i piedi congelati e quindi che bello quindi voi li mettete nel vostro microonde bastano circa 90 secondi e resteranno pensate calde per diverse ore quindi bellissimo e costano circa 15 euro poi vabbè le trovate nei maggiori siti voi sapete dove andare a, a trovare oppure ecco altrimenti ci sono se non volete metterle o non avete il microonde potete esistono anche le, pa fa le pantofole a riscaldamento elettrico cioè hanno proprio col cavo si può attaccare il cavetto un cavetto USB B. queste costano un po' di più circa 30 euro però se volete appunto non avete il microonde ma volete andare a nanna con i piedini belli caldi ecco potete usufruire di questo, di questo regalo cosa ne dici Gianni le ciabatte tu hai più problemi di periodi freddi no però direi che però tu sei freddoloso eh, okay. allora beh, siccome ci dice che soffre tanto fuori il freddo te li puoi mettere per uscire così i piedini saranno belli caldi ad esempio fa un'altra cosa molto questa qua è molto coccolosa esiste il cuscino per le coccole a forma di busto umano quindi ha proprio praticamente come fatto tipo a T eh, cioè un pezzo di busto le due bracciotte che si aprono e te le puoi mettere poi con un velcro si chiudono le puoi mettere intorno al collo ti puoi appoggiare e usarle come cuscino e insomma se hai bisogno un po' di coccole in quel momento non c'è nessuna disposizione volete insomma un abbraccio romantico ecco che arriva in vostro soccorso il cuscino per le coccole e anche questa qua siamo intorno ai 15 euro cosa ne dici del cuscino per le coccole ti piace Giangi o preferisci le ciabatte no secondo me le ciabatte le ciabatte che riscaldano i piedi preferisci le ciabatte e adesso senti questa che carina che è esiste è un po' strana come cuscino c'è ragione però è bello anche questo qua ecco magari se lo facessero anche riscaldato il cuscino per le coccole cioè sarebbe proprio il top esiste quest'anno in vendita una bellissima tazza lavagna in ardesia cioè avete presente la classica tazza da tè oppure da non so da cioccolata tutta nera perché l'ardesia sappiamo che è nera in cui sopra, su cui sopra possiamo disegnare o scrivere all'infinito perché si può, si può lavare ogni volta e viene venduta insieme alla penna gesso per appunto poter scrivere, disegnare, lasciare dei messaggi, è troppo troppo carina, e poi appunto una volta lavata la potete riutilizzare e scrivere una, un messaggio, qualcosina di molto molto carino, e siamo intorno ai 14 euro, quindi magari se non avete, vi manca qualche amico, qualche amica da poter fare una cosa spiritosa, la tazza lavagna a me personalmente piace molto, oppure eh, anche qua Giangi, tieniti, attenzione tieniti pronto perché esiste anche da quest'anno vanno sono andati a ruba ma anche intorno già ad halloween si vedevano i pigiami unicorno e quindi per adulti attenzione non sono per bambini questi sono per adulti e praticamente stiamo parlando di una tuta pigiama pelosona e quindi quando va completa di cappuccio quindi quando vai a dormire in pile quindi attenzione caldissima 
e quindi ti metti questo bel pigiamozzo, direi pigiamozzo, ciabatte che riscaldano, tazza in mano bella cara con la tisana e vai la sera proprio wow! E qua pensate, se vi, se vi occorre questa tutta pigiama, compratelo subito perché in questi giorni in offerta a circa 8 euro, quindi direi che si può fare anche se volete fare un regalo spiritoso a qualche vostro amico, uno scherzetto ci sta. Pensate che i miei figli tutti e tre hanno il loro pigiama anche il figlio grande di 12 anni ha un bellissimo pigiama di unicorno azzurro e bianco mentre le due femminucce da bene è da un altro animale non è un unicorno ma bensì un'altra cosa che se avete presente quell'uccello che sta color rosato che sta su una zampa sola nelle paludi si chiama il 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 eh, non ve lo dico Vediamo se Gian indovina. Bravo, il fenicottero! Esatto, loro due sono tutte in rosa, mentre il maschietto è in azzurro. E quindi quest'anno pare che sia il loro anno, quindi compratelo se non ce l'avete. Ma adesso dolci, no, non dolci in fondo perché c'è ancora qualcosa. Ma questi li devo comprare perché fanno ridere. Ho guardato, ho visto l'immagine, sono troppo forti. Esistono, sentite bene, i cerotti a forma di bacon. No, dovete vederli perché sono delle strisce, sono cerotti, ma se vedete sono delle strisce, sembrano proprio delle fette di bacon. Quindi quando voi le mettete addosso, sembrate che, non so, se avete un taglietto e vi siete fatti male, sembra che, non so, dovete essere messi in forno per <ride> essere cotti perché sono queste striscioline di bacon bellissime. Ma la cosa bella è che eh, sono rinchiusi in una confezione di latta, ma proprio a forma di scatoletta di bacon. <ride> è bellissimo e qua siamo intorno ai 13 euro e io ho detto che qua mi sa che penso per mio fratello perché noi fratelli così ci facciamo sempre degli scherzi dei regali scherzi così mi sa che quest'anno il fratellozzo si cucca la scatola di cerotti a forma di bacon non so se fanno venire anche fame però vi assicuro andate a cercarli questi cerotti a forma di bacon perché sono simpaticissimi oppure ecco se avete un'amica qua la vedo un po' più femminile esiste visto che siamo in tema freddoloso la coperta a coda di sirena perché la indossate come se fossero tipo dei pantaloni della tuta eh? e rimangono fino all'altezza della vita in lana così però a forma di sirena bellissima quindi non so se li volete prendere rosa azzurra è troppo troppo carina e qua siamo intorno ai 16 euro mentre <ride> anche questa è molto carina per quei, quei personaggi che stanno le ore e le ore in bagno e voi avete magari bisogno di andare in bagno questi non escono mai esiste la carta igienica con la stampa sudoku quindi se non sapete cosa fare in bagno se adesso si va tutti col cellulare no portatevi una matita o una penna perché potete compilare i vostri sudoku carina come idea ecco attenzione perché è un po' delicata la carta quindi magari metteteci sotto qualcosa però esatto almeno siete lì non perdete tempo e quindi insomma serve anche per la nostra testa tenere la bella vispa quindi carta igienica con sudoku cosa ne dici Giangi? ti piace la carta igienica con sudoku No, non fa una. No, lui l'ho visto, l'ho visto preso bene sul pigiama e sulle ciabatte. I cerotti a forma di bacon? No, no, no. no. <ride> Mi sta scrivendo che gli fanno impressione. <ride> però è vero, no, però sono simpatici. Andate a cercare l'immagine perché fa troppo ridere. Oppure, ah, qua eh, entriamo proprio in un altro tipo di regalo per gli amanti del genere Harry Potter e qua so che ce ne sono parecchi esistono le mitiche ma veramente eh, perché nel film si vedono le mitiche gelatine tutti i gusti più uno e vi sfido a ricordare qual era il gusto più uno ve lo ricordate? Eh, Gianni ci sta pensando lo vedo pensieroso no ha detto che è ignorante sulla questione ah non sei un fan di Harry Potter? No, è un babbano, è un babbano, niente, non gli interessa. Beh, per chi non se lo ricorda, Giangi apri bene le orecchie e, e stai attento, perché sto per dire una cosa un po' schifosa. Il gusto, diciamo, più uno, cioè, quindi quello segreto è al pare sia, perché io non le ho assaggiate ancora, al gusto cerume. <ride> Giangi, non vi dico la faccia che ha fatto. 
<ride> Oddio, corsi in bagno, non so cosa è andato a fare. Aspetta, aspetta, c'è, c'è la carta igienica su Doku. <ride> E queste costano circa 7 euro, però vabbè, a parte quella a gusto più uno che non si sa bene di cosa sappia, le altre sono buone, quindi potete comprarle, poi sono presentate in una bella scatoletta. Poi, dulcis in fundo, dopo di che chiudo questa parentesi di regali un po' strani, esiste la scatola del nulla. Sì, sì, avete capito bene, <ride> cioè è proprio una confezione. Con un, al centro è tipo una busta in, in carta cartoncino con una bolla in plastica dove c'è scritto nulla <ride> bello eh pare che questo regalo sia richiestissimo costa circa attenzione forse è uno di quelli più cari che ho letto fino adesso ci cioè siamo intorno ai 15 euro e c'è scritto proprio io dono Niente, il dono nulla per quelle persone che magari hanno un po' tutto e non sapete cosa regalargli. Ecco, però devo essere sincera, 15 euro per nulla mi sembra un po' troppo. Potevano fargli insomma un prezzo simbolico, che ne so, 2 euro, ecco, 1,50 euro, così magari per fare uno scherzo. Ma 15 euro per una scatola di nulla, mm, ecco, magari ce la possiamo fare noi a casa <ride> direi che si può fare ecco per qualche scherzo magari che ne so se organizzate la cena tra amici una riffa divertente ecco non, non fatelo magari con i parenti che poi magari si arrabbiano <ride> con qualcuno che non se la prenda male però direi che sono molto molto carini no ecco io adesso devo cercare assolutamente i cerotti a forma di fetta di bacon adesso nel frattempo mentre adesso parte la canzone dico a Gianni di andare a cercare l'immagine perché è troppo divertente adesso Beh, lasciata a Mariah Carey alle spalle e direi che con una novità molto molto carina musica Ave Maria piena di ansia fare i miracoli a volte non è abbastanza e così si cammino sull'acqua e prendo un sole Respirare peccati, un cuore stanco morto, ma bastano tre giorni e risorgo e mi rompo le palle del mare, ho voglia di scappare, è una vita sbagliata che mi fa bestemmiare, ma sto da Dio. Dio io non sono salvo nel nome dell'iPad, iPhone e lo spirito Samsung io non sono il messia non è sangue e sangria anima per metà nera come i capelli di Sia serve controllo sì serve evolversi sono un santo con l'aureola di CBT quello che ci ha fatto si ripete lo capisce chi ci ha fede Gesù ha iniziato con 12 follower e un hater nuovo assetto corro svelto caro amico tu sei lento ti supero anche con l'infradito sì lo ammetto ho ballato desfalsito che senza peccato scagli il primo Morito. 99 problemi come Jay-Z, ma fra questi non c'è comprare le nuove Easy. I miracoli li ho fatti nella bio con la voce, faccio l'assegno della croce, sì. Ma sto da Dio, tu porta l'acqua che al vino ci penso io. Se ci sei tu, anche a Milano sembra Rio. Tu è di, tu è di, tu è Dio. La seconda cosa che dico appena mi sveglio è Dio La chiesa è un call center, io parlo col presidente Amen, 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 non me ne frega niente Madonna che fai miracoli, lacrime di vino Sto sotto le tue guance con due calici Quanto mi piaci, ti faccio piangere da ridere Beviamo gratis Ma sto da Dio Tu porta l'acqua che al vino ci penso io Se ci
ben ritrovati ma ovviamente su Radio SP30 questa è Viva la mamma del venerdì sera ah nel frattempo vi dico una cosa chi ci segue lo sa il nostro cuoco Marco di Viva la mamma e Fornelli saluta tutti vi porto buone notizie sta bene è indaffaratissimo ovviamente visto il periodo quindi poi Viva la mamma e Fornelli riprenderà poi a gennaio dopo le feste quindi poverino lasciamo riprendere poi il cuoco Marco che sarà veramente poverino cotto come tutte le sue co- le cose che prepara perché adesso ormai lavora 24 ore su 24 tutti i giorni non ha neanche più la pausa quindi comunque Marco ti pensiamo sappi che sei sempre nei nostri pensieri e ti aspettiamo ovviamente a gennaio per ripartire alla grande con la nostra rubricona di viva la mamma ai fornelli perché poi beh, stasera comunque poi più avanti ci sarà la ricettona ho trovato un bel secondo piatto che sicuramente durante le feste potremmo tranquillamente preparare assolutamente poi avremo anche la nostra, il nostro momento ricetta adesso visto che appunto per noi poi milanesi questo weekend è importantissimo perché tra Sant'Ambrose cioè domani e l'8 dicembre l'immacolata per noi proprio veramente è un weekend da paura non paura nel senso di Halloween perché ci sono manifestazioni ovunque quindi questo weekend se non sapete cosa fare adesso vi do un elenco delle cose diciamo più grosse ma vi assicuro che se cercate in internet c'è di tutto e di più partendo ovviamente allora Diciamo che per noi di Milano la mitica fiera degli obei obei diciamo che è il nostro, insomma, il nostro cavallo di battaglia e quindi adesso non ho idea di che edizione siamo perché è veramente è una delle storiche tradizioni milanesi però ovviamente come al solito ci sarà in zona Piazza Castello a Milano eh, bancarelle di tutti i generi quindi potete trovare a genere sa, potete non so regalini qualche cosa addobbio ovviamente da portare a casa ma anche cose mangerecce perché ci saranno le carte arroste vi imbrule ma veramente c'è un po' di tutti quindi ecco copritevi bene perché in questi ultimi giorni fa freschino però vabbè ci sta insomma e quindi ovviamente fiera degli obei obei a Milano dal 5 all'8 quindi aperto ieri fino ovviamente a domenica perché poi con l'immacolata si chiude anche questa manifestazione altre cose allora quest'anno abbiamo beh ovviamente riproponiamo la nostro, il nostro artigiano in fiera eh, che ormai c'è da tantissimi anni ovviamente adesso viene fatto nel polo fieristico nuovo a Rò non ovviamente in più quello vecchio che non esiste più e qui è già cominciato il 30 di novembre e terminerà eh, appunto domenica 8 dicembre l'orario diciamo che dalle 10 del mattino alle 10 di sera quindi tranquillamente riuscite magari a fare una scappata ecco magari non scegliete gli orari clou perché è grande il posto però vi assicuro che sono stata in giornate di fuego come si dice veramente c'è tantissima gente ecco magari quindi vi dico per esperienza se avete bambini andate alla mattina presto perché sennò vi assicuro che diventa un inferno sia per voi che per loro no poi fa un caldo allucinante dentro lì quindi vestitevi a strati portatevi ecco un carrellino così magari i giubbotti così li infilate nel carrellino e potete girare comodamente comunque è una, cioè una bella cosa perché comunque è una manifestazione sicuramente a livello internazionale e sono oltre vent'anni che esiste questa manifestazione quindi anche per questo insomma è una, un evento per noi milanesi ma non solo milanesi per valorizzare comunque l'artigian, l'artigianato i prodotti insomma un sacco un sacco di cose ecco vi ricordo l'unica novità di quest'anno per questa manifestazione è che i biglietti non si possono fare in loco bisogna farli esclusivamente in internet e vi do il sito che è artigianoinfiera.it T. l'ingresso è gratuito però bisogna fare dei pass bisogna farli stampare questi pass perché se no là non è possibile farli quindi ricordatevi questa cosa che è l'unica grande differenza che c'è mentre gli altri anni si poteva entrare liberamente mentre quest'anno bisogna munirsi di questo pass da fare appunto da richiedere in internet altra cosa quest'anno abbiamo un bellissimo eh, ci sarà il concerto sul naviglio del 14 dicembre quindi non mancate altra cosa in Duomo, ecco c'è stata l'accensione la ufficiale di questo bellissimo albero, quest'anno un po' diciamo non tradizionale, non so se avete già visto le foto, è tutto insomma tutto luccicoso, è una struttura metallica altissima 
e, e dove però la cosa nuova è bella perché praticamente si potrà passare, c'è cioè questa passerella che passa all'interno dell'albero e quindi si potrà passeggiare, ci sarà questa passerella, faremo una specie di sfilata sul tappeto rosso, sul red carpet, ecco sembrerà di essere un po' al festival di Venezia e quindi possiamo camminare sotto all'interno di questo albero bellissimo, ecco poi non so se vi piace o meno, se vi siete più tradizionali.